সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শুরু হচ্ছে জিজ্ঞাসা আর সাথে আছি আমি পাশা খন্দকার আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক আজকের জিজ্ঞাসাতে ঠিক বরাবরের মতো না আমরা বাংলাদেশ থেকে আগত একজন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি ভিন্ন মাত্রার অতিথি যিনি বাংলাদেশের এমন একটা হসপিটালের সাথে জড়িত আছেন এমন একটা বিষয়ের সাথে জড়িত আছেন যে কিনা আজকাল ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডে হাউস হোল্ড নেম বলা হয় যে এটা একটি চিকিৎসার জন্য ক্যান্সার ইটস বিকাম এ হাউস হোল্ড নেম আর আজকে আমরা কথা বলবো একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞর সাথে তিনি শুধু বিশেষজ্ঞ না তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং আমি বলবো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অঙ্কোলজির প্রফেসর and head of the oncology surgery ta amra ajke cancer bisheshoggo cancer surgeon er sathe cancer bangladesh ebong silet er bishesh kore bianibajer cancer hospital niye kotha bolbo to ashun amra amader otithir sathe porichoy hoy otithi amader khub sudarshon otithi to ashun otithir sathe porichito hoy professor dr saifuddin ahmed ji assalamu alaikum apni kemon achen assalamu alaikum ji bhalo achen apni bhalo achen বাংলাদেশে বর্তমানে ক্যান্সার রোগের অবস্থানটা কোথায় ইদানিং খুব বাড়তেছে তো আমাদের যদিও আনঅফিসিয়াল সার্ভে টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট আমাদের কিন্তু এই ক্যান্সার টোটাল ডিজিজের একুশ ভাগ কিন্তু ক্যান্সার ক্যান্সারে আক্রান্ত আমাদের পপুলেশন ইন জেনারেল ক্যান্সার ইন জেনারেল ক্যান্সার এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অরাল ক্যান্সার এবং লাং ক্যান্সার ফিমেলদের বেলা কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি আর ওরালটা কি যদিও কারণ তারা রিসার্চ করে আবিষ্কার করেছে কিন্তু আমরা আমাদের দেশে আমরা কিন্তু সেরকম অথেন্টিক রিসার্চ আমরা অনগোয়িং আমরা পাইতেছি কিন্তু ইনসিডেন্স ইয়াংদের মধ্যে আমাদের দেশে এই বৃদ্ধি পাচ্ছে এটার কারণ হলো অনেক আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের ডায়েটারি ফ্যাক্টর আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কিছু আপনাদের কোনো নির্দিষ্ট সার্ভে আছে এই বিষয়ে আপনাদের ইউনিভার্সিটির কি আমাদের ইউনিভার্সিটি সার্ভে আছে কিছু কিছু সার্ভে আছে যে সার্ভেগুলো যেমন সারা ওয়ার্ল্ডে লাং ক্যান্সার হচ্ছে স্মোকিং এর জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটি সার্ভে আছে যে ওরাল ক্যান্সার এটা স্মোকিং এজ ওয়েল এজ সাম ব্যাটল নাট পান জর্দা এই জর্দা এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য এটা অ্যাওয়ারনেস কেমন হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি আমরা পরে চিকিৎসা বিষয় নিয়ে কথা বলবো জি আমরা অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা যথেষ্ট অনেকগুলো সেক্টরে আমরা অনেকগুলো কাজ করছি যেমন এক একটা ক্যান্সারের জন্য এক এক ধরনের অ্যাওয়ারনেস আমরা ওরাল ক্যান্সারের জন্য যে যে জায়গায় এই ওরাল ক্যান্সারের কারণগুলো আমরা প্রভাবল কারণগুলো আমরা যখন নির্ণয় করছি সেখানে আমরা পিপলকে এগিয়ে আসার জন্য কারণ পিপলকে যদি এগিয়ে না আসতে আমরা পারি মানে না নিয়ে আসি তাহলে তো আমরা এই ক্যান্সারগুলো বিরত রাখতে পারবো না আমরা এই কাজগুলো করছি বিশেষ করে ফিমেল ক্যান্সারের বেলা আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের জন্য গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম আছে একটা যেটা ফোকাল পয়েন্ট আমি আমি এই চার চারশো ছিয়াশিটা উপজেলায় আমরা এই প্রোগ্রামটা নিয়েছি আমি নিজেই গিয়েছি তিনশো ছেচল্লিশটা উপজেলায় অ্যাওয়ারনেস করার জন্য ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস কীভাবে করছেন আপনারা আমরা যেমন আপনাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আমি জানি তারা কিভাবে করছে আবার মালয়েশিয়াতে দেখে অন্যভাবে করছে আপনারা কিভাবে করছেন আমরা তিনটেভাবে করি একটা হলো যে এক্সপার্টাইজ এবং ফিল্ড ওয়ার্কার আমাদের দেশে আপনি ভারতের উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু আমাদের দেশে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাউথ ইস্ট এশিয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা খুব ভালো বেটার বেটার এবং আমরা যারা ফিল্ড ওয়ার্কার মেডিকেল প্রফেশন রিলেটেড ওয়ার্কার এদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিই এবং আমরা এদেরকে উপজেলা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে গিয়ে আমরা 
একটা মিটিং করে আমরা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে অ্যাওয়ারনেসের জন্য এটা কি অ্যাওয়ারনেসটা কি টু প্রোটেক্ট ইট ও টু ডায়াগনস্টিক আর কি ধরনের ইনিশিয়ালি প্রোটেক্টিভ ইনিশিয়াল এন্ড ডায়াগনস্টিক উইথ রেফারাল যখনই আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কাররা মনে করবে যে হ্যাঁ আপনি বললেন যে এটা এটা অনেক ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে অ্যাডভান্স তো আমরা কি বলতে পারবো যে এটা বাংলাদেশের পুরোপুরি জনগোষ্ঠীটা এটার আওতায় এসেছে পুরোপুরি আসে নাই আমরা ধরে নিছি আমরা এখনকার এখনকার সিচুয়েশনে বর্তমান গভর্নমেন্ট সেভেন্টি পারসেন্টকে এই সিচুয়েশনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারছে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্সে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করব যে অলমোস্ট কারণ জাতীয় রাজস্ব বাজেটের আমি দেখলাম আপনাদের আপনি চিন্তা করেন যেমন বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটাল ওনারা যেভাবে এ দেশের কিছু ডিগনিফাইড পারসন আমি কয়েকজনের নাম না বলি বিয়ানীবাজার ক্যান্সার নিয়ে একটু পরে আসি আমি ডিটেইলস দিই আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি যে এই যে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটাল একটা এরিয়াকে ওনারা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছেন এবং সারা গ্রেটার সিলেটের মানুষজন এই বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালের মাধ্যমে যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো যে ডিসেমিনেট হচ্ছে এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা অবদান ঠিক আছে এই ধরনের বাংলাদেশের কিছু আর কত আছে আছে কিছু কিছু আছে কিছু কিছু এলাকায় চিটাঙ্গে আছে বরিশালে আছে কুষ্টিয়া জিনাইদহতে আছে কিন্তু বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালের মতো এত লার্জ সাইজেস না এটা কি আপনারা মোবাইল কোন টিমের মাধ্যমে করেন মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে করেন এই ধরনের কিছু নাকি না আলাদা আলাদা ভাবে আপনাদের আমাদের দেশে এই মোবাইল টিম বা মোবাইলের মাধ্যমে আসলে এটা করা যাবে না অনেকগুলো ড্রব্যাক আছে কিন্তু আমাদের যেহেতু ফিল্ড ওয়ার্কার এবং আমাদের এক্সপার্টাইজ অলরেডি আছে অলরেডি আছে আমরা পার্সোনালি গিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং পাবলিক পার্টিসিপেশনে আমরা কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করছি আচ্ছা এখন আমি নির্দিষ্টভাবে আসি আপনার ইউনিভার্সিটিতে কিংবা আপনার যে জুরিস্টেশন আছে ওইটার আপনার আওতার মধ্যে আপনি যে চিকিৎসাতে আছেন এই সার্জারিতে আপনি তো মেনলি সার্জারিতে আছেন সো বাংলাদেশে এই যে আপনি আপনি কোন প্রধানত কোন ধরনের ক্যান্সারের পেশেন্ট বেশি পান আপনারা ওরাল ক্যান্সার ওরাল ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইকাল ক্যান্সার হ্যাঁ তো এটা কি বাংলাদেশে প্রত্যেক হসপিটালে এই চিকিৎসা সেবা আছে হ্যাঁ ওরাল ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার বা সার্ভাইকাল ক্যান্সার অনে এনি আদার ক্যান্সার প্রত্যেক হসপিটালে নেই অনলি টারশিয়ারি লেভেল হসপিটালে এই চিকিৎসা হসপিটালে আছে আমাদের হসপিটালে এটা তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইয়া আমাদের আমাদের যে হসপিটালে যে চিকিৎসাটা আছে একটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড চিকিৎসা আমাদের একটা জিনিস আমরা প্রায় দেখি এটা মানতে কষ্ট হয় যে আমরা যখনই কোনো ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলি যখনই কোনো বিজ্ঞ লোকের সাথে কথা বলি বাংলাদেশের চিকিৎসার মান নিয়ে আমরা কিন্তু খুব গর্ব করি কিন্তু নব্বই পারসেন্ট লোক ছোটোখাটো ব্যাপারে ভারতে যায় আর ক্যান্সার হলে তো কোনো কথাই নেই ঠাকুর পুকুর টাটা বোম্বে যাবেই যাবে সে তার বাড়ি ঘর বিক্রি করে যাবে এই কনফিডেন্স লেভেলটা এত নিচে কেন এটা আমার মনে হয় এটা দু তিনটা কারণ এটার সাথে জড়িত একটা হলো যে আমাদের দেশে কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসা আমরা কিছু কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসা আমরা আপ টু ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে আমরা চিকিৎসা করি কিছু চিকিৎসার মধ্যে আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে আর তিন নম্বর যেটা আমি বলবো যে যারা বিদেশে যায় এদেরকে আমরা আটকাতে পারব না আটকাতে পারবো না ওনারা যাবেনি ওনারা প্লেজার ট্রিপ প্লাস পাশাপাশি চিকিৎসা এই দুটো একসাথে এটা আমাদের আমরা মনে হয় আমাদের আমার মনে হয় যে আমরা যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা দিতে পারছি না এটা আমাদের একটা বড় ড্রব্যাক যেমন আমরা একটা ক্যান্সার সার্জারিতে টিম ওয়ার্ক দরকার আমরা সার্জারিটা করে দিচ্ছি পাশাপাশি থেরাপি পরবর্তী যে থেরাপিগুলো আমরা একটা সেন্টারের মধ্যে আমরা আমাদের কিছু লিমিটেশান আছে আর আমাদের আরেকটা লিমিটেশন আছে সেটা হলো যে সেই চিকিৎসার ব্যয়বার বহন করা কিন্তু এই ব্যয় এর চেয়ে দশ গুণ ব্যয়ে কিন্তু বিদেশে ওনারা চিকিৎসা নিচ্ছেন কিন্তু আমরা এদেরকে ধরে রাখতে পারছি না একই চিকিৎসা আপনি বলছেন একই চিকিৎসা একই চিকিৎসা কিন্তু আমরা এটা ধরে রাখতে তো আমরা তাও দেখি যে ভারতে যাওয়ার পরে বলে যে এখানে কেন আসছে তোমরা তো বাংলাদেশে ব্লাড ক্যান্সারের পেশেন্টে আমরা দেখি যে বলে যে এখানে কেন আসছে বাংলাদেশে চলে যাও 
তো এই কনফিডেন্স লেভেলটা আমি তো বলবো যে যে শুধু যে মানুষ প্লেজারে যাচ্ছে তাও না কোনো বিষয়ে এটার সাথে জড়িত আছে তা না হলে মানুষ এই এই রিক্স নেবে কেন তাই না জি আপনার সাথে আমি একমত আপনি যেটা বললেন যে ওয়ান স্টপ এখন একজন আপনার একজন গ্রাম থেকে একজন মহিলা আসলেন আপনি সার্জারি করে দিলেন পরবর্তী পর্যায়ে ফলো আপের জন্য তাকে ঢাকা আসতে হবে বারবারে সেটা তো তার জন্য সম্ভব না সম্ভব না কিন্তু অনেক মানুষ তো বিদেশে যাচ্ছে কিন্তু ওনারাও ফলো আপে না গিয়ে আবার বাংলাদেশে আবার ফলো আপ করছে হচ্ছে ফলো হচ্ছে ফলো আপ কিন্তু কিছু একটা পর্সন যায় যারা টাকা পয়সা ঠিকই খরচ করে গিয়ে কিন্তু পরবর্তী ফলো আপটা আবার বাংলাদেশে নিচ্ছে অনেকটা এখানেও অ্যাওয়ারনেস দরকার যে না আমাদের দেশে আমরা সঠিকভাবে সঠিক সময়ে আপ টু মার্ক চিকিৎসা দিচ্ছি আমাদেরও কিছু সবাইকে দিতে পারেন চিকিৎসা এই আমি এই পয়েন্টে আসতেছিলাম আমরা তো হিউজ পপুলেশনের মধ্যে হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট আমরা আমাদের দেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে কিন্তু আমাদের কিছু এক্সপার্টাইজ ডেফিসিয়েন্সি আছে এবং আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেফিসিয়েন্সি আছে লং কিউ থাকে এই পেশেন্টগুলো অনেক সময় ওনারা মনে করে যে না আমরা বিদেশে গিয়ে সঠিকভাবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসাটা নিয়ে চলে আসে এই আমাদের একটা ড্রব্যাক আছে এই জন্য এইটার জন্য আপনার কজন সার্জেন আছেন আপনার জন্য কি ইনাফ টিপিক্যালি যে ক্যান্সার সার্জেন আপনার আপনার ইউনিভার্সিটি কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটিতে আমাদের পাঁচজন সার্জন আছে ক্যান্সার সার্জন বাট এই ফাইভ সার্জন নট ফর দ্য ট্রিট ট্রিট দ্য পেশেন্ট তারা কিন্তু এক্সপার্টাইজ তৈরি করার জন্য আচ্ছা আমি একটু ব্রেকে যাব এই সাবজেক্ট নিয়ে ব্রেকের পরে আবার কথা বলব দর্শক ভ্যাকসিন জিজ্ঞাসা কথা বলছি আমরা আমাদের অতিথি প্রফেসর সাইফ আহমেদের সাথে ছোট্ট ব্রেক যাবেন বিরতি বিরতির পরে আবার কথা হবে আমাদের সাথে বিরতি থেকে ফিরে এসে আবার শুভেচ্ছা ব্যাক্সের জিজ্ঞাসা কথা বলছি আমরা প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডক্টর সাইফ আহমদের সাথে জরাব আহমেদ আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের আপনাদের সীমিত পরিধিতে আপনি যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছেন তো আপনি বলছিলেন যে আপনার পাঁচজন সার্জেন্ট আছে আপনার ইকুইপমেন্টের ব্যাপারটা বলছিলেন যে বলুন একটু আমরা শুনি আমরা আমরা যার ক্যান্সার সার্জন তৈরি করা যায় এই দেশের কারণ আমরা পাঁচজন সার্জন বা সাতজন দশজন সার্জন দিয়ে আমরা কিন্তু দেশের ক্যান্সার সার্জারি চিকিৎসা করতে পারব না আমরা এই ক্যান্সার সার্জন যাতে তৈরি করা যায় আমরা ওই ওই ব্যাপারে আমরা হাত দিয়েছি এবং আশা করি আমরা প্রতি বছর অন্তত পক্ষে তিন থেকে পাঁচজন করে ক্যান্সার সার্জন তৈরি হচ্ছে এবং এই দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বা বিভাগীয় শহরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যাতে ক্যান্সার সার্জন গিয়ে ওখানে যাতে চিকিৎসাটা দেওয়া যায় আমাদের দেশের এই ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এটাই আমাদের জন্য মনে হয় যে আমাদের দেশের হিউজ পপুলেশন হিউজ পেশেন্টের জন্য উপকার হবে এই জন্য আমরা ওই কাজে আমরা হাত দিয়েছি আপনার ইউনিভার্সিটি আন্ডারে প্রোগ্রামটা নিয়েছে এখানে জয়েন্টলি কোনো হসপিটালের সাথে এই প্রোগ্রামে করতেছে আমরা এই এইগুলোর সাথে আমরা যেটা করছি সেটা হলো এখানে হাই ওয়েলকাম হসপিটাল ইউকে এবং উইন্স প্রস হসপিটালের যে কনসালটেন্ট ওনাদের সাথে আমরা এমওইউ একটা সাইন করেছি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সার্জিক্যাল অনকোলজি আমাদের ক্যান্সার সার্জারি ডিপার্টমেন্টের সাথে এবং এতে গিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশ থেকে সাতজন সার্জনকে আমরা কিন্তু ট্রেনিং দিয়েছি এবং এরা কিন্তু সবাই এবার ওখানে ব্যাক করেছে এবং আমাদের দেশকে সার্ভিস দিচ্ছে আর আর বলছিলেন আপনি যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ইকুইপমেন্টের দরকার পড়ে আপনাদের শর্টেজ অফ ইকুইপমেন্ট ইভেন ইন ইন ইয়োর ইউনিভার্সিটি তাই না আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমরা যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় যে ধরনের চিকিৎসা আমরা দিতে পারি সেই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি যে এই এই ড্রবেগুলো আমরা ওভারকাম করে কীভাবে আমি যে জিনিসটা আমি জানি না বাংলাদেশে এই দেশের প্রত্যেকটা হসপিটাল ফান্ডেড বাই এনএইচএস এনএইচএস তারপরে আমরা দেখি একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড কিন্তু পাবলিক সেক্টর তো নেয় নেয় এবং দেয় এবং কালেক্ট হয় ফান্ড রেইজ হয় ওই জিনিসটা কি বাংলাদেশে হয় না আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক ভনে আমাদের দেশের সরকারি হসপিটালের আপনি তো আগেই বলেছেন যে বাজেট অত্যন্ত সীমিত আমরা সরকারি হসপিটালে আমরা ওই ফান্ড এক সরকারি ফান্ড থেকে আমরা ডোনেশন পান না আপনারা কিন্তু ডোনেশন ফান্ডিং পান না বাইরে থেকে যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে এবং এটা খুব আশার ব্যাপার যেটা সেটা হলো যে আমাদের দেশে যে প্রাইভেট সেক্টরে কিছু কিছু ক্যান্সার হসপিটালগুলো যে ফান্ডগুলো বিশেষ করে আমি বলবো যে এই যেমন আমাদের ইউকে থেকে 
যে যারা উদ্যোগ নিয়ে বেয়ানীবাজারের মতো একটা উপজেলায় ওখানে যে হসপিটাল করেছেন এটা একটা বিশাল হসপিটাল এবং বিশাল ফান্ডেড হসপিটাল ওনারা যে উদ্যোগ নিয়ে এটা যে করেছেন ওই জিনিসটা এই যে সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি আজকে বাংলাদেশে দেখলাম যে 51000 মানুষ কোটিপতি তো এই আপনার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হসপিটালে এই ধরনের কোনো কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটির জন্য কেউ আসে না না আসে কিন্তু সেটা ঠিক এই ভাবে আসে না আমাদের কর্পোরেট আমাদের হসপিটালে যেভাবে আসে আমরা বিভিন্ন জনের সাথে যেমন আমরা এমওইউ সাইন করেছি বিভিন্ন হসপিটালের সাথে আমরা ওই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কিছু বিভিন্ন ট্রাস্টের সাথে আমরা যেমন সাইন করে নিয়ে আসি এটা আমাদের এটা সীমিত মধ্যে এটা ঢাকা ওরিয়েন্টেড আমরা এটাকে ওরা বেশি টুকু পারে না আমরা এক্সপার্টাইজ তৈরি করতে পারি ইনস্ট্রুমেন্ট আনতে পারি বাট মূল যে চিকিৎসাটা গ্রামে গঞ্জে আমাদের দেশের হিউজ পপুলেশন এটার জন্য দরকার আমাদের এই পেরিফেরিতে এই ক্যান্সার হসপিটাল কিভাবে যে এক্সাম্পলটা আমরা 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 বলবো আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশের যে ক্রিয়েট করতে পেরেছে আমার মনে হয় ইট ইজ এন ইউনিক এন্ড ইজ দ্য অনলি এক্সাম্পল डेफिनेटলি ইন বাংলাদেশ অর দ্য সাবকন্টিনেন্ট डेफिनेटলি আমি আমি আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জানাই এই যে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হসপিটালে আমি রিপিটেডলি ভিজিট করেছি আপনি জান রেগুলার জান জি আমি রেগুলার যাই না সিলেটেরি সন্তান সিলেটেরি সন্তান হ্যাঁ আপনার একটা কমিটমেন্ট আছে কি হ্যাঁ কমিটমেন্ট আছে আমি ওখানে যাই এবং আমার নিজের উদ্যোগে এবং বিশেষ করে ওটার যে বর্তমান পরিচালনা যারা যে সাহাব ভাই আমি নাম এইভাবে বলি সোহেল খান ভাই হি ইজ এ ওয়েল নোন ফিগার ইন দিস কান্ট্রি बिकॉज ऑफ দিস ক্যান্সার হসপিটাল বিশেষ করে ডক্টর মাহমুদ আমার ফ্রেন্ড রাইট কবির মাহমুদ ওনা তো এই দেশে ডাক্তারি করছেন তো আমি যে যাই ওখানে ওনারা যে জায়গার যে লোকেশনে এত বড় একটা হসপিটাল তৈরি করেছেন এবং এটা যে একটা বিশেষ অবদান রাখছে এবং আপনি জানেন মনে হয় যে ওই জায়গাটা ক্যান্সার অধ্যুষিত জায়গা কিন্তু আমাদের একটা সার্ভেও আছে ওখানে বিশেষ করে ওরাল ক্যান্সার লাং ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার আমাদের সিলেট পুরো গ্রেটার সিলেট এই যে ওখানে পান খাওয়া নিয়ে না পান খাওয়া বা স্মোকিং সিগারেট খাওয়া এবং কেন জানি কলোরেক্টাল এরিয়াতে যদিও আমাদের রিসার্চ অনগোইং ওখানে যে ক্যান্সারের পেশেন্টের আধিক্য বেশি এবং ওনারা যে ওখানে এটা এটা করেছেন এটা আমার মনে হয় আরো আরো এটা ডেভেলপমেন্ট দরকার তো আপনি বললেন যে রিপিটেডলি আপনি ভিজিট করেন তো এখানে মনে করেন দিস এটার পুরো ফান্ডেড তো ব্রিটিশ বাংলাদেশীরা দিচ্ছেন হ্যাঁ যতটুকু আমি জানি তো এখানে আপনি যাওয়ার পরে আপনি কোনো কি ল্যাক দেখেছেন ম্যানেজমেন্টে কিংবা কোনো স্ট্রাকচারাল ল্যাক আছে দেখেন যেটা দরকার আছে আমি এখানে সবার উদ্দেশ্যে বলি দেখেন একটা বড় ভালো কাজ করতে গেলে ড্রবেক থাকবেই বাট কিভাবে আমরা ওভারকাম করব এটা হলো মেইন ওনাদের আমি ওনারা তো মেডিকেল পারসন না যারা ম্যাক্সিমাম কিন্তু মেডিকেল পারসন না কিন্তু ওনারা চেষ্টা করেছেন ওনারা কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছেন ওনারা চেষ্টা করছেন কিভাবে পাবলিককে সার্ভিস দেওয়া যায় এবং ওনাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব দেখে নেই কিন্তু ওখানে কিছু কিছু ড্রব্যাক আছে যেমন পরিচালনার মধ্যে পরিচালনার মধ্যে আমাদের দেশের সব মানুষ তো শিক্ষিত না পরিচালনার মধ্যে আমাদের দেশে রিমোট এরিয়া থেকে কিভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে আসা এই জিনিসগুলো পেরিফেরাল যেভাবে এইভাবে একটা এস্টাবলিশড হসপিটাল করা হয় ওদের ওনাদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে যে না আপনি এখানে চিকিৎসাটা পাবেন সঠিক চিকিৎসাটা আপনারা পাবেন এই জিনি এই অ্যাওয়ারনেসটা স্পেশাল লেভেলটা কি বিএনবি আরেকটা জিনিস বলি হ্যাঁ ইনস্ট্রুমেন্টের কিছু লিমিটেশন আছে আছে এইটার জন্য আরো ফান্ড দরকার ওনারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছেন কিন্তু ওখানে কিছু কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন ক্যান্সার সার্জারি তো সব জায়গায় হবে না এই জন্য ওনাদেরকে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ওনারা ভবিষ্যতে নিয়ে আসার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ওই যে বললেন আপনি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিভিন্ন আপনাদের এই দেশে আছে এখান থেকেও ফান্ডিং ফান্ড যেতে পারে ওটাকে পরিপূর্ণভাবে আরও জনমুখী এবং দেশের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ পাবলিক স্বার্থ জনস্বার্থ দেশের স্বার্থ যে অ্যাওয়ারনেস যেমন ডায়াবেটিক আমরা দেখি যে এখানে আগে যে কিডনির যে টাকাটা কিডনির ডায়ালিসিসে ডায়াবেটিকের জন্য যেটা হয় সেই ডায়ালিসিসের যে ফান্ড একটা পেশেন্টের জন্য যে ফান্ডের প্রয়োজন ওরা দেখতেছে যে এটা কিছু আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি উই ক্যান সেভ এইটি পারসেন্ট ফান্ড তাই না তো ক্যান্সারকে যদি আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি উই ক্যান সেভ হিউজ লট অফ ফান্ড তো এই বিষয়ে বিয়ানীবাজার হসপিটাল অথবা অন্য কোনো প্রাইভেট সেক্টর সিলেটে কি উদ্যোগ নিতে পারে আমার মনে হয় ওইখানে অ্যাওয়ারনেস প্রয়োজন না ওইটা কীভাবে আনবেন এইটা তিনভাবে আনা যায় যে একটা হসপিটাল বেসড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ডিসেমিনেট টু দ্য আদার উপজেলা এবং উপজেলা এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বা গ্রেটার সিলেট লেভেল ইভেন আদার দ্যান সিলেট এরিয়া প্রথম ইনিশিয়ালি উপজেলা লেভেলে এইভাবে যদি অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যায় দুই নম্বর যে জিনিসটা সেটা হলো আর্লি ডায়াগনোসিস করা 
আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো না সব ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায় না কিন্তু আর্লি ডায়াগনোসিস করে যেহেতু সিলেটের বিয়ানীবাজারের মতো জায়গায় ক্যান্সার হসপিটাল আছে আমরা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করে তাকে যদি সঠিক চিকিৎসাটা দিতে পারি এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ন্যাশনাল সেক্টরে গভর্নমেন্টের একটা হেল্পের আপনি কি মনে করেন দরকার আছে যে মানে এই দেশে আপনি দেখবেন যে আজকে এক প্যাকেট সিগারেটের এত ট্যাক্স উপরে দেওয়া হয়েছে যে প্রায় বারো তেরো পাউন্ডের সিগারেটের দাম চলে গেছে এবং ইউ আর নট অ্যালাউড টু সেল দিস প্যাকেট অফ সিগারেট ওপেনলি তো এই বিষয়ে আপনারা কি কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করেন না হেলথ মিনিস্টার আমাদের দেশে এরকম সিস্টেম আছে কোথায় আমরা তো দেখি না আমাদের দেশে আছে ওখানেও সতর্কীকরণ বলে দেওয়া আছে সতর্কীকরণ একটা রিপোজ একটা না ইম্পোজ করা এটা তো ন্যাশনাল পলিসির ব্যাপার আমরা রিপোর্ট আপনারা কি প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারেন না যে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে যে আমরা প্রেসার ক্রিয়েট করেছি এবং আমরা আংশিক সাফল্য লাভ করেছি আস্তে আস্তে আমাদের দেশে পুরোপুরি এই দেশের মতো হয়তো সাফল্য সফলতা আসবে আরো পাঁচ বছর কারণ আমাদের দেশে তো আন্ডার এজ বাচ্চাগুলো স্মোকিং করতেছে তারা জানে না ওয়াট দে আর টেক ওয়াট দে টেক হ্যাঁ ড্রাগ তো অন্য জিনিস তো এজ এ এজ এ ন্যাশনাল ফিগার হিসেবে ক্যান্সারের আপনার অ্যাট লিস্ট फोकल <laughs> আমাদের ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট আমরা যেমন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এই কীভাবে এটা আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় আর্লি ডায়াগনোসিস করলে অন্তত পক্ষে আমরা কিউর দ্য ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল এজ আমরা মানুষকে আমরা তো আর মানুষকে রোগমুক্ত জীবন দিতে পারছি এই জিনিসটা তিন নম্বর যে জিনিসটা সেটা হলো জেনারেলাইজ অ্যাওয়ারনেস দরকার সোশ্যাল মিডিয়া এনজিও সবার ইনভলভমেন্ট দরকার এই ইনভলভমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে আমরা আপনি তো জানেন আমাদের দেশের এডুকেশন লেভেলও বাড়ছে শিক্ষিতার হার অনেক বাড়ছে আমরা যদি সবাইকে যদি এই অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি আমার মনে হয় আমাদের দেশের সফলতার পাল্লাটাই বাড়ি হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ডক্টর আহমেদ আপনার সাথে কথা আমি লাস্টে শুধু একটা জিনিস বলবো সেটা হলো যে ক্যান্সার হসপিটাল বিয়ানীবাজারের যেরকম ক্যান্সার হসপিটাল হয়েছে এইটাতে যেমন অনেক ফান্ড দরকার এই দেশে তো অনেক মানুষ আছেন এরা ওনারা যেমন যদি অন্তত পক্ষে আমরা যদি আমাদের হাত খুলে যদি এভাবে দেই দেখেন আপনি ছোট্ট ক্ষুদ্র পরিসরে আপনি অনেক মানুষকে সার্ভিস দিচ্ছেন আমাদের দেশের জন্য এইরকম ক্যান্সার হসপিটাল যেন আরও হয় এই আহ্বানটুকু আমি আমি রাখছি এই আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম দর্শক দেখছিলেন জিজ্ঞাসা আমরা কথা বললাম ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আহমেদের সাথে যিনি বাংলাদেশের ক্যান্সারের একটা চিত্র আমাদেরকে দিলেন বিশ্ব ক্যান্সারেরও পরিধি সম্বন্ধে কিছু আমাদের ধারণা হলো আমাদের স্বপ্ন আছে যে আমরা দেশে মাতৃকার টানে শুধু ঘূর্ণিঝড়ে নয় শুধু ক্যান্সারে নয় বাংলাদেশ যখন আমাদেরকে ডাক দেবে আমরা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবো অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইতো আবারও কথা হবে আল্লাহ হাফেজ